En la actualidad existe el concepto del cuidado avanzado de heridas. ¿Qué es el cuidado avanzado de heridas? Es la utilización de la tecnología para lograr el fin que estamos buscando, que es la cicatrización de una herida. Es cambiar lo que estábamos acostumbrados a utilizar para la cura de una herida, que es la, la cura de húmeda a seca, en la cual regularmente utilizábamos, pues, Diferentes tipos de soluciones y utilizábamos una gasa para tallar y, y, y desbridar una herida. En la actualidad estamos utilizando diferentes tipos de apósitos, eh, productos de tecnología que nos ayudan a curar de forma muchas veces indolora una herida hasta alcanzar el fin que es la cicatrización de la misma. Dentro de la consulta de manejo avanzado de heridas o el tratamiento de heridas crónicas, vamos a tener eh, pues, tres principales causas. Las causas principales que vamos a tener eh, de las heridas va a ser principalmente las úlceras de origen venoso. De estas úlceras de origen venoso vamos a a seguir en orden de relevancia o en orden de, de importancia o frecuencia con las úlceras de origen mixto. Todas estas van a estar localizadas a miembros inferiores, que es eh, hasta un 80-90% de las causas o de los motivos de consulta que vamos a recibir. Eh, en el orden de, de frecuencia, después de las úlceras mixtas, vamos a tener las úlceras neuropáticas que se relacionan con el pie diabético, que como sabemos, bueno, es una de las patologías que encontramos más frecuentemente y que han ido en aumento en nuestra población en general. Eh, estas úlceras del pie diabético, además de las neuropáticas, también vamos a encontrar las, las neuroisquémicas, que esto se va a referir, eh, las primeras neuropáticas que se van a referir con respecto al cambio en la sensibilidad que tiene el paciente diabético en la extremidad y las neuroisquémicas se van a referir que además de la sensibilidad o cambio en la sensibilidad que tiene el paciente a nivel de la extremidad, también va a tener cambios circulatorios que van a condicionar a la aparición de lesiones o de úlceras a nivel de las extremidades. La prevención dentro de todos los tipos de heridas, llámense heridas crónicas o heridas agudas, eh, va a ser básicamente eh, el cuidado. El cuidado del paciente, eh, como mencionaba, con úlceras venosas o úlceras de origen diabético o úlceras de, por presión, son el resultado de una patología o el resultado de una enfermedad. Y es importante mencionarles que la herida no es la enfermedad. La herida es consecuencia de una enfermedad que muchas veces viene eh, como consecuencia de un descuido o un mal control de la enfermedad. El, la úlcera venosa, eh, que es una de las que más frecuentemente encontramos dentro de la, de la consulta, la manera de prevenirla es pues, utilizando una prenda de compresión, no utilizar... Eh, o no darse baños con agua caliente durante tiempos prolongados, eh, mantener un buen control de, de su peso. Al igual que con las úlceras de origen eh, diabético, también es importante que se mantenga un buen control de la enfermedad, eh, como es la diabetes, mantener un buen control de su glucosa para que como resultado al descontrol de esta no tengamos una úlcera del pie diabético secundario a la neuropatía o al problema circulatorio que puede llegar a presentar el paciente. 